సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవీఆర్ అడ్రస్ అంటే వివినాయక్ గారి ఇల్లు అని చెప్పొచ్చు అనమాట అమ్మతోడు అడ్డంగా నరికేస్తా సౌండ్ చెయ్యకు కంఠం కోసేస్తా ఆది ఎప్పుడు కొడాలి నానికి ఇప్పుడు కొడాలి నానికి మధ్య కనిపించిన డిఫరెన్స్ ఏంటి మీ మీ అందరి మధ్య యు అండ్ ఎన్టీఆర్ గారు అండ్ నాని గారు భయం అనేది తెలియదు మనిషికి రేదర్ దెన్ పాలిటిక్స్ కొడాలి నాని గారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి మధ్య బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వైసీపీకి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఎందుకు పార్టీలు ఫ్యామిలీ ఉంటాయి కదా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మళ్ళీ కొడాలి నాని గారు ప్రొడ్యూసర్ వినాయక్ గారు డైరెక్టర్ ఎన్టీఆర్ గారు హీరోగా ఏమన్నా ఏదైనా జరుగుద్ది నేను అంతవరకు తీసింది ఒక ఎత్తు చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒక ఎత్తు అని ఏంటి ఎస్పెషల్లీ చిరంజీవి గారి కన్నా ముందు బాలకృష్ణ గారిని టేకప్ చేశారు చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎందుకు ఆ భయం ఓకే వంద ప్రశ్నలకి సమాధానాలు పెట్టుకుంటే నోట్ ఒకటి కూడా అడుగుతారు అక్కినే అఖిల్ విషయంలో కొంచెం కొంత ఇబ్బంది అయితే జరిగిందని విన్నాను సార్ మీకు ఇష్టమైతే చెప్పొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇప్పటికి ఇప్పటికి తను మాత్రం సూపర్ స్టార్ అవుతాడు మీరు తీసిన సినిమాలలో ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకొని బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర అసలు ఆది మొత్తం మించిపోద్దు అనుకున్నా అస్సలు నేను సినిమా తీయలేదన్న ఒక రిగ్రెట్స్ ఉండదు నాకు కథ నచ్చలేదు తీయలేదు తీస్తా ఏంటి సార్ ఇంకొక ఆర్జీవ్ అయిపోతున్నారు మీరు సార్ ఒక సినిమా హిట్టు ఫ్లాప్ అనేది హీరో మీద ఎంత ప్రభావం చూపిందో చూపలేదు పక్కన పెడితే ఒక డైరెక్టర్ మీద ఎందుకంటే చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇండస్ట్రీలో ఎందుకు అంత దారుణంగా ఎందుకు చేస్తున్నారు అర్థం అర్థం కాని పరిస్థితి ఇంతమంది రాజకీయ నాయకులతో పరిచయం ఉంది వినాయక్ గారికి ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏమన్నా అవకాశం ఉందా ఏదో పార్టీలో చేరి ఎమ్మెల్యేగా లేకపోతే ఎంపీగా ఆది టు త్రిపుల్ ఆర్ ఎన్టీఆర్తో ఈ జర్నీ విత్ వివి వినాయక్ గారు అంటే ఏం చెప్తారు కెమెరా ముందుకు వస్తే ఏదో చేస్తాడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ జస్ట్ అతను క్లోజప్తో కట్టిపాడేశాడు కింగ్ ఎప్పుడు కింగ్ హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ అమ్మతోడు అడ్డంగా నరికేస్తా శర్బా శర్బా శర్బ శర్బ శర్బా ఏ ఇలాంటి సినిమాలు గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా మనకొక మహానుభావుడు గుర్తు వస్తాడు అనమాట తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడా ఇలా కూడా సినిమాలు తీయొచ్చు అని ప్రూవ్ చేసి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర త్రీ హ్యాట్రిక్స్ ఒకటే ఇయర్లో తీసుకొచ్చిన ఒక డైరెక్టర్ తన పెన్నుకి ఎంత పవర్ ఉంటుందో తన సినిమాలో ఉన్న డైలాగ్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది క్లాస్ని మాస్ని కలగలిపి హిట్ కొ హిట్ కొట్టగల ఒక డైరెక్టర్ అంత స్టామినా ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ వివి వినాయక్ గారు విత్ మీ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సుమన్ టీవీ సార్ నమస్తే థ్యాంక్ యూ నమస్తే ఇది ఫ్యూచర్ ఇది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఈ మిడిల్లో వచ్చేది మనం మాట్లాడేది మాట్లాడేది ఎంత ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది అంత ఫాస్ట్గా మనం పరిగెత్తాలి మనం పరిగెత్తాలి ఇంత ఫాస్ట్గా పరిగెత్తారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీకి అన్ని హిట్స్ ఇచ్చారు సో స్టిల్ పరిగెత్తూనే ఉంటారు మీరు అది మీ లైఫ్ అసలు ఫ్యాక్షన్కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అంటే వి వినాయక్ గారి ఇల్లు అని చెప్పొచ్చు అనమాట అలాంటి సినిమాలు తీశారు ఇలాంటి గొప్ప సినిమాలు తీసిన ఒక వ్యక్తి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఈ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మాకు కనిపించకుండా సినిమాలు తీయకుండా ఏంటి కొంత అజ్ఞాతవాసం గడిపేస్తున్నారు ఎంత మంచి ఇల్లు ఇల్లు కట్టేసుకొని ఇక్కడ అదేం లేదు ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ సీనే సినిమా మీద పోయింది ఆ టైం అంతా కరోనా దీంట్లో పోయింది తర్వాత ఛత్రపతి హిందీ చేశాం ఓకే అది మేబీ ఫిబ్రవరి మార్చ్లో రిలీజ్ అవుతుంది కొడితే గట్టి కొట్టాలి గట్టి కొట్టాలి లేకపోతే మౌనంగా ఉంది అనే దీంతో సౌండ్ చేయకు కంఠం కోసేస్తా అలాంటి సినిమాలే పడాలి మనకి అవును అవును ఈ ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత అందరు మైండ్ సెట్స్ చిన్నగా అయిపోయినాయి 
బ్రాడ్ సినిమాని ఆలోచించట్లేదు చాలా ఎక్కువ చాలామంది అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు కేజీఎఫ్లు అవి ఇవి పక్కన పెడితే చిన్న బడ్జెట్ త్వరగా అయిపోతుంది త్వరగా అంటే ఛాన్స్ ఏదో ఒకటి ఛాన్స్ వస్తే చాలు అనే దీనిలో ఉన్నారు ఆ బ్రాడ్ థింకింగ్ ఆ బిగ్నెస్ అది మేబీ అది లేదేమో అనిపిస్తుంది వివి వినాయక్ పూరి జగన్నాథ్ రాజమౌళి ఇలానే వినపడ్డే ఇలానే విన్నాం మేము కూడా మా మా స్కూల్ డేస్లో మా కాలేజ్ డేస్లో కూడా కానీ ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి అనేదే వింటున్నాం అది విన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే చూసినప్పుడు కానీ ఎస్పెషల్లీ మీలాంటి పొటెన్షియాలిటీ ఉన్న డైరెక్టర్స్కి ఏమనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనైతే నేను చాలా ఆనందపడతా ఆయన ఉన్న ఆయన ఎదిగిన విధానానికి ఆయన స్థాయికి రీజన్ ఏంటంటే నేను ఎక్కువగా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా కలిసి ఉన్నాం రోషన్ ఏమైందంటే ఆయన తీసుకున్న రిస్క్లు ఉన్నాయి కదా ఆ రిస్క్ చేయటానికి చాలా గుండె ధైర్యం కావాలి అంటే బాహుబలి ఫస్ట్ తీసినప్పుడు ఎలా అసలు అది ఏ ఈక్వేషన్స్కి ఏ బిజినెస్కి దేనికి అందేది కాదు దాన్ని చాలా ధైర్యం కావాలి అంటే అంత ధైర్యం ఆయన చేశాడు ఆ రోజు అందుకనే ఆ ఫలం ఆ ప్రతిఫలం ఆయన పొందాడు ఇప్పుడు ఆయన వెనక్కి వెళ్ళి చిన్న సినిమా తీ తీయాలని అన్న మన ఇండస్ట్రీ తీ తీయము సపోజ్ నేనే నేనే అంట ఏంటి సార్ అది ఇంకొక వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేసినా కూడా ఇంకా ఇంకా పెద్దది చేద్దాం చేయండి అంట బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ అంటే బేసికల్గా నాతో ఫ్రెండ్ మాకు ఎప్పుడు ఈ కోర్స్ కానీ ఇంకోటి మాకు మాకు అవి ఏమి లేవు చాలా ఆనందంగా ఉంది అలానే అందరూ అంటే రాజమౌళి గారిలో పెద్ద ఇది చేయొచ్చు కదా అని అంటే అది అందరి వల్ల అయ్యేది కాదు దానికి ఒక గుండె కావాలి పెద్ద గుండె కావాలి పెద్ద వర్క్ కావాలి చాలా 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 ఫస్ట్ సహనం కావాలి ధైర్యం కావాలి ఇవన్నీ ఆయనకి అది ఆయన పెట్టుకున్నాడు మనసులో అంటే వివి వినాయక్ గారు ఫోన్ చేస్తే ఇమీడియట్గా డేట్లు ఇచ్చే హీరోస్ చాలామంది ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో ముఖ్యంగా మీరు బాగా ఇష్టపడే హీరోస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు చిరంజీవి గారు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో స్టోరీ బాగుంటే సినిమా తీసేద్దాం పా అంత ఫ్రెండ్లీ నేచర్ మీది అండ్ వాళ్ళు తీసే సినిమాలు కూడా అంత పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలే అంటే ఒక కేజీఎఫ్ ఒక విక్రమ్ ఒక కాంతార ఒక న్యూ స్టైల్ న్యూ ట్రెండ్ న్యూ స్క్రిప్ట్తో వచ్చిన సినిమాలను సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఈ రోజుల్లో అలా ఆలోచించే విధానం కూడా మీకు ఎక్కువ ఉంది అంటే ఎందుకు అప్రోచ్మెంట్ అనేది తక్కువ అవుతుందా లేకపోతే మీరు ఇప్పుడు మీరే అన్నారు అందరు హీరోలతో ఫ్రెండ్షిప్గా ఉంటాం మీరు అడిగితే ఎవరైనా ఇమీడియట్గా చేస్తారు అని ఆ గౌరవం నేను కాపాడుకోవాలి అంతే వెళ్ళి ఏదో ఒకటి చేసేసి ఏదో చెప్పేసి చేసి ఆ దుస్థితి నాకు లేదు నాకు వద్దు కూడా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదో కథ అనుకుంటున్నాం ఒక కొంతకాలం ఆ కథను పట్టుకుని ట్రావెల్ అయ్యేసరికి ఒక న్యూ ఫిల్మ్ వస్తుంది ఒక కేజీఎఫ్ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఇది వద్దు ఇలాగా ఒక కొత్త సినిమాని మాత్రమే పెద్ద రెవెన్యూతో ఆదరిస్తున్నారు ఒక మామూలు విజువల్స్ మామూలు ఇది కొంచెం ఎందుకో బోర్డం ఫీల్ అవుతున్నారేమో అని ఫీలింగ్ నాకు నాకేంటి అందరికీ తెలిసిందే అది లేదు దాంట్లో ఒక కొత్త విజువల్స్ లేకపోయినా చాలా బలమైన కథ ఉండాలి ఏదో ఒక మంచి బలమైన కథ ఉండాలి అది దొరికితే తీయటం అది పెద్ద అప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఇంకా ఈ కథ ఉంది చేద్దాం అని అనొచ్చు ఎందుకంటే ఎంత న్యూగా ట్రెండీగా ఉన్నారు మీరు అసలు ఇప్పుడు ఉన్న హీరోస్ చేస్తాం స్టిల్ చూసినప్పుడు మాకు జలస్గా ఫీల్ అయ్యావు ఈయనేంటి మనకి పోటీగా వచ్చేస్తున్నారు ఈ డ్రెస్సింగ్ ఏంటి ఆ స్లిమ్ అయిపోయారు మళ్ళీ లవ్ అయిపోయారు అది వేరే విషయం లే అక్కడ సున్నుండలు తినిపించి ఎన్టీఆర్ గారు లవ్ చేశారు ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు సున్నుండలు తిని ఇప్పుడు లవ్ అయిపోయారు లేదు పోయింది తింట్లా తింట్లేదా ఆది తీసినప్పుడు అనుకున్నారా సార్ ఇంత పెద్ద హిట్ కొట్టగలం అప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే రోషన్ ఆ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు 
పెద్ద హిట్ కొట్టేస్తున్నాం అని అంటే ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ సినిమా చేస్తున్నాం నాకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతూ ఉండేవాళ్ళం భయం ఇది ఏం మాకేం లేదు అలాగ అలాగే అయిపోయింది అది ఆ తర్వాత చెన్నకేశ్వర రెడ్డి దిల్లీ అన్నీ అలాగే చేసినాం తర్వాత టాగూర్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ ఫిల్మ్ భయం అనేది తెలిసింది అంటే చిరంజీవి గారిని హ్యాండిల్ చేసేప్పుడు ఆ బిజినెస్ ఎంతమంది దాని మీద అన్న ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అన్న అదిరిపోవాలి సినిమా ఈ ఏదేంటి అని ఒక రకమైన ఇంకా అక్కడి నుంచి జాగ్రత్తగా 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 అడుగులేసుకుంటూ అడుగులేసుకుంటూ ఎక్కువ జాగ్రత్త అయిపోయింది అప్పటి వరకు వెళ్తారు అప్పటి వరకు పిల్లలే కదా అంతా అందరూ చిన్నవాళ్ళు కొట్టుపడే ఇప్పుడు ఆ చిన్నవాళ్ళు ప్యాన్ ఇండియా స్టార్స్ అయిపోయారు అవును ఆది టు త్రిబుల్ ఆర్ ఎన్టీఆర్తో ఈ జర్నీ విత్ విబి వినాయక్ గారు అంటే ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ ఎన్టీఆర్ అందరూ చెప్పే గొప్ప నటుడు అంటే ఒక సీన్ పేపర్ని చూడకుండా జస్ట్ ఒకసారి చూసి ఓన్ చేసుకుని డైలాగ్స్ చెప్పి ఏమీ ప్రిపేర్ అతను అసలు ప్రిపేర్ అవ్వడు డే వన్ నుంచి కూడా సార్ అస్సలు ఓకే అతనికి ఏదో వరం అంతే వస్తాడు కెమెరా ముందుకు వస్తే ఏదో చేస్తాడు మ్యాజిక్ వస్తుంది మీరు త్రిబులార్లో కూడా కొమరం భీముడో సాంగ్ చూస్తుంటే జస్ట్ ఒకే చోట ఉంటాడు కానీ మీకు అక్కడే ఉన్నాడు అది ఒక లెంగ్ది సాంగు మీకు ఆ ఫీలింగ్ ఏమీ రా చూడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ జస్ట్ అతను క్లోజప్తో కట్టిపాడేశాడు అంతే కదా చాలా అది ఎంత కష్టమైన విషయం అది జనం పెద్దగా ఎక్కువ ఎంత సీరియస్ తెలియదు కానీ యాజ్ అ డైరెక్టర్గా ఒక పెద్ద కమర్షియల్ హీరో నేను ఒక పెద్ద కమర్షియల్ డైరెక్టర్గా ఉండి అదుర్స్ అనే సినిమా చేయడం పెద్ద సాహసం అన్నారు చాలా పెద్ద సాహసం అలా చూసిన ఎన్టీఆర్ గారిని ఇలా చూడాలంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఆడియన్స్ చాలా చాలా పెద్ద సాహసం ఏదన్నా మిస్ ఫెయిర్ అయితే అసలు వచ్చిందా ఎంత మంచి పేరు వచ్చిందో అంత బ్యాడ్ వచ్చింది అవును తను ఏదైనా చేయగలడు తను ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ అవడం నాకు పెద్ద ఆశ్చర్యం అనిపిస్తా చూసారు కదా అప్పుడే ఆ పవర్ ఏంటో డిక్షన్ అన్నీ తెలుసు తనకి అన్ని లాంగ్వేజ్ల మీద కమాండ్ ఉంది అదృష్ అంత పెద్ద హిట్ కొట్టారు కదా సార్ అందరూ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ వినాయక్ గారు ఫ్యాన్స్ అదృష్ టూ ఎప్పుడు టూ ఎప్పుడు అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు అంతా అదే నడుస్తుంది కదా వన్ నో టూ వన్ నో టూ వన్ నో టూ అవును బాహుబలి వన్ నో టూ కేజీ వన్ నో టూ అదృష్ వన్ టూ ఎప్పుడు చెప్తున్నా కదా ఒకటి ఒక అద్భుతం జరిగాక ఫస్ట్ ఇవన్నీ అనుకుని చేసినవి అది అనుకోలేదు కదా దానికన్నా దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటని అప్పుడు మాకు లేదు మైండ్లో మొన్న అంటే రాజమౌళి గారు ఇంకొక స్పెషల్ ఏంటంటే మన ఇండియాకి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఆయనేనా ఇంకెవరు ముందెవరు ఉన్నారా ఆయనే పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు లేరు బాహుబలితోనే స్టార్ట్ అయింది అది నాకు మొన్న అనిపించింది అవును కదా పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈయనే కదా అని ఇప్పుడంటే పిఎస్ వన్ పొన్నియన్ సెల్వన్ పొన్నియన్ సెల్వన్ ఒక ఫంక్షన్లో రజనీకాంత్ గారు ఇంత పెద్ద స్క్రిప్ట్ని జమినీ వాసన్ గారు వదిలిండేవారు కాదు ఎందుకంటే ఇది ఒక టైంలో అప్పుడు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అనేవి లేవు ఉండుంటే అప్పుడే చేసేవారు ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు చేయలేకపోవడానికి కారణం పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అనే సిస్టమ్ లేకపోవడం అని చెప్పి అప్పుడు నేను అనుకున్నా మన బాహుబలి వన్ అండ్ టూ లేకపోతే ఇది కూడా వచ్చేది ఇప్పుడు కూడా వచ్చేది కాదు డెఫినెట్గా బేసికల్గా చూసుకుంటే ఒక లవ్ సబ్జెక్టు ఒక మాస్ మసాలా అయితే ఈజీగా తీసేయచ్చు ఒక ఫ్యాక్షన్కి సంబంధించిన దాన్ని మీరు ఆ స్క్రీన్ ప్లేలో మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వగలిగితేనే ఆ సినిమాని అంత పెద్ద హిట్ చేయగలం అసలు ఆ ఎలివేషన్స్ ఒక హీరోకి ఇన్ని ఎలివేషన్స్ ఇవ్వచ్చా అని ప్రూవ్ చేసిన సినిమా అది ఆ నీళ్ళు తాగేటప్పుడు ఆ సీన్ కానీ అసలు ఏం సీన్ సార్ ఒక్కొక్క సీన్ అసలుకి ఓ మై గాడ్ ఆ కింద భూమిలో నుంచి సుమ్మలు వేసే సీన్లు విబి వినాయక్ గారు ఎస్పెషల్లీ వాటికి ఫేమస్ ఆ రోజుల్లో గాలిలో సుమ్మలు లేవటంలో నాకే బోర్ కొట్టి ఇప్పుడు కొత్తది ఏదో చేయాలి అది ఏంటో తెలియట్లే ఇప్పుడు వాటి మీద కూర్చున్నారు అనమాట గట్టిగా జరుగుతుంది బట్ ఏం ఏం చేయాలనేది ఒక ఒక లాక్ ఏదో ఓపెన్ అవ్వాలి అయితే 
అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ అంటే ఆది తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ చెన్నకేశ్వర లాంటి ఒక స్క్రిప్టే చేయాలని ఎందుకు అనుకున్నారు సార్ బాలకృష్ణ గారితో అంటే అప్పుడు ట్రెండ్ నడుస్తోంది నా దగ్గర ఉన్నది అది చెప్పాను నచ్చింది చేస్తాం అంటే దానికి అంత ఆలోచించలే చెప్పే కదా ఊరు పిచ్చి ధైర్యం అంతే వెరితనంతో కూడా హిట్లు కొట్టచ్చు రీ రిలీజెస్లో మొన్న సెన్సేషన్ కదా సెన్సేషనల్ రెవెన్యూ ఎస్పెషల్ చెన్నకేశ్వర రెడ్డి కోసం బాగా కష్టపడిన సీన్స్ అంటే ఏమని చెప్తారు కష్టం అంటే ప్రతిదీ కష్టమే దానిలో నా మోటో ఎంతసేపు ఏంటంటే బాలబాబుని కొత్తగా చూపించాలి అంటే ఏదో అది కొత్తగా చూపించడం అంటే ఏంటి అంటే నాకు తెలియదు బట్ ఎలివేషన్స్లో ఏదో ఒక గ్రాండ్నెస్ ఆ పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ చూపించాలనే దీని మా తపనలోనే ఉండిపోయాయి బాగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఏమో కష్టమే ఉంది ఆ రోజు పనిచేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాయి అంతే మాకు తెలియదు అసలు కష్టం అంటే తెలియదు అది పని చేసేయాలి అంతే మనకి హిట్ అంటే తెలుసు అంతే అంటే ఫస్ట్ సినిమా కొడుకుతో సెకండ్ సినిమా బాబాయ్తో సేమ్ మళ్ళీ అదే ఫ్యాక్షన్ ఇస్ అవును డైలాగ్ డిక్షన్లో బాబాయ్ అల్టిమేటా లేకపోతే అబ్బాయి అల్టిమేటా అలాగే పోల్చకూడదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఒక ఆర్టిస్ట్ని అసలు పోల్చకూడదు ఆయనది ఒక స్టైల్ ఈ తెంది ఒక స్టైల్ ఎవరిది కాళ్ళదే దద్ది నచ్చుద్ది అంతే ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే మాత్రం సేమ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇద్దరు కూడా నటన అనేది వాళ్ళ దైవంగా తీసుకుని ఇచ్చేస్తాం సినిమా చూసి సినిమా ప్రభావం జనం మీద ఎంత పడిద్దో బ్రాండింగ్ ఫ్రీ అయిపోయింది మీ వల్ల పొద్దూరు కద్దరు అనేది కనపడ్డాడు కనపడ్డాడు పట్టు వైట్లోనే కనపడ్డాడు కొందరు అదేంద్ర అంటే వినాయక్ గారి సినిమా కొందాం చూసాం పొద్దూరు కద్దరు బాగుంటుంది సార్ అంటే మీరు అన్నారు ఒక మాట నేను అంతవరకు తీసింది ఒక ఎత్తు చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒక ఎత్తని ఏంటి ఎస్పెషల్లీ చిరంజీవి గారి కన్నా ముందు బాలకృష్ణ గారిని టేకప్ చేశారు బట్ మీకు ఎక్కడ అది అనిపించలేదు ఏదో మొండి మొండితనం అంతే చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎందుకు ఆ భయం అదంతా ఎందుకు ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది అసలుకి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిరంజీవి గారు మైండ్లో చాలా బలంగా ఆయన ఏంటంటే చాలా పెద్ద రేట్లకి అమ్ముతారు ఈ సినిమాని అప్పుడు అందరూ బ్రేక్ ఈ ఉన్న వాళ్ళు ఈవెన్ క్యాంటీన్ సైకిల్ స్టాండ్ వీళ్ళు ఈ ఈ ఇలాగా మాట్లాడతారు ఆయన ఇప్పుడు ప్రతిది ఆయన ఓన్ చేసుకోవాలి ఆయన ఒక్క నా క్యారెక్టర్ ఏంటని కాకుండా మిగతా అంత ఓన్ చేసుకుని కానీ ఆయనకి అంత మొత్తం కాన్ఫిడెన్స్ వస్తేనే కానీ వెళ్ళరు మనం ఒక ఓకే వంద ప్రశ్నలకి సమాధానాలు పెట్టుకుంటే నోట్ ఒకటి కదా అడుగుతారు ఆయన చిరంజీవి గారు స్క్రిప్ట్ మీద బాగా పట్టున్న వ్యక్తి ఆయన అంటే ఏదో జస్ట్ లైక్ దట్ ఏదో మన సినిమా చేసేయాలి అన్న ఇది కాకుండా ఎక్కువ ఒకవేళ సినిమా మిస్ఫేర్ అయ్యింది అయి అయినా కూడా ఈ పాట వల్ల వాళ్ళు లేకపోతే ఆ ఫైట్ వల్ల ఈ దీనివల్ల దానివల్ల దీనివల్ల మినిమం సేఫ్లోకి వచ్చేయాలి ఓకే అంటే అంటే అప్పటి వరకు చిరంజీవి గారి స్టైల్ మేనరిజం ఆయనకున్న స్టార్ట్ డౌన్ వేరు మీరు టాగుల్ లాంటి ఒక ఛాలెంజింగ్ మూవీ తీసుకొని ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలనేది కూడా కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది ఒక పెద్ద రేఖం న్యాయం చేయాలి ఇలాంటిది ఎక్కడ కొంచెం కూడా జంక్ అని జంక్ అనిపించలేదా మీకు నాకేం అనిపించ అసలు అసలు మొనితనమే హిట్ సూపర్ హిట్ అంతే ఎందుకంటే ఆ స్టేచర్ ఉంది కదా ఆయన చెప్తే వింటారు ఆయన చూజ్ చేసుకున్నారు ఆ స్క్రిప్ట్ని ఆయన చూజ్ చేసుకుని నేను నన్ను డైరెక్టర్గా అపాయింట్ చేశాను నన్ను నేను డైరెక్టర్గా వెళ్ళి నేను ఇది చేసింది కాదు ఇట్స్ అ సూపర్ హిట్ మూవీ అని ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే తెలుసు బట్ మీ సినిమా తర్వాత అందరికీ ఆయన కళ్ళు చూడాలంటే భయమే భయం వేస్తాను సార్ నేను ఆయన అభిమాన్ కాబట్టి ఎక్కువగా కళ్ళు మంచి పెద్ద కళ్ళు ఆయన ఎలివేషన్ ఆ కంటికి సంబంధించింది అప్పుడే కదా బయటపడింది చిరంజీవి గారు అదన్నీ పక్కన పెడితే అసలు ఆయన కళ్ళలో ఇంత పవర్ ఉంటుందా ఇంత మ్యాజిక్ ఉంటుందా ఓ ఇంత ఆడియన్ ఉంటారు ఆ కళ్ళకి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు కూడా ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా వెళ్తే ఆయన దగ్గరికి ఆయన కళ్ళలో చూడలేరు అనమాట టక్కున చూడలేరు మళ్ళీ టక్కున తిప్పేస్తారు ఎక్కువసేపు ఐ కాన్ ఐ కాంటాక్ట్ చేయలేరు ఠాగూర్ అంత చేశారు ఐ కాంటాక్ట్ మీరు ఒక వన్ మంత్ అయితే ఇబ్బంది ఆ తర్వాత నుంచి ఇంకా ఎందుకని సార్ ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీలో ఈ ఇద్దరు హీరోలు అంటే వినాయక్ గారికి పిచ్చి ప్రాణం 
ఎవరు ఒకటి ఎన్టీఆర్ గారు ఒకటి చిరంజీవి గారు అంటే ఒక ఆయన ఫస్ట్ హీరో ఒక ఆయన మన నాకు తారక్ మీద ఇప్పుడు ఆ కృతజ్ఞత ఉంటుంది నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఛాన్స్ అంటే ఫస్ట్ సినిమాని నన్ను నా స్క్రిప్ట్ ఒప్పుకుని చేసేటప్పుడు నా కృతజ్ఞత నాకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది జనరల్గా చిన్నప్పటి నుంచి చిరంజీవి గారి అభిమానులు కాబట్టి అదొక అదొక పిచ్చి ఉంటుంది అంతే అంతే ఆది ఎప్పుడు కొడాలనానికి ఇప్పుడు కొడాలనానికి మధ్య కనిపించిన డిఫరెన్స్ ఏంటి మీ మీ అందరి మధ్య యు అండ్ ఎన్టీఆర్ గారు అండ్ నాని గారు ఎలా ఉంటుంది ఆ ర్యాప్ ఇప్పటికీ అంటే నేను పాలిటిక్స్ అని పక్కన పెట్టేసి లేదు లేదు పాలిటిక్స్ అని కాదు బేసికల్గా ఆయన ప్రతిదీ టేక్ ఇట్ ఈజీ మనిషి దేన్ని సీరియస్గా తీసి పండించు మీద పడుతుందన్న పట్టించుకోడు భయం అనేది తెలియదు మనిషికి చాలా ధైర్యంగా ఉంటాడు మాటలైతే ఎలా ఎలా వస్తాయి ఎలా తడతాయి ఈయనకి అన్నట్టు మాట్లాడుతుంటాడు అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అసలు ఆదిలో ఫైవ్ సాంగ్సే దీంట్లో ఆరోసం లేదా ఉన్నాయి అన్నాడు లేదండి ఏ అన్న అంటే కథ పేస్ తగ్గిపోతుందండి నరసింహనాయుడులో ఆరు ఉంటాయిగా ఏం తగ్గలేదుగా పేస్ అన్నాడు దానికి ఏం చెప్తాను సమాధానం ఓ సినిమా నాకు అంత బాగుంది ఆయనకి సూపర్ ఆయన ఉంటే టైం తెలియదు సరదాగా చాలా బాగా ఇప్పుడు అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నారా ఆ ఫ్రెండ్షిప్పే మొన్న ముగ్గురు సరదాగా నేను మా నాని గారు వంశీ గారు ముగ్గురు మా నాయన బర్త్డే వంశీ గారిది నాని గారిది మా ఇంట్లోనే కేక్ కట్ చేసాం ఎన్టీఆర్ గారు తారక రాద అంటే వన్స్ పాలిటిక్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో చిన్న నేను ఎప్పుడు డీటెయిల్డ్గా ఏం జరిగింది ఏంటి అని నేను అడగలేదు రేదర్ దెన్ పాలిటిక్స్ కొడాల నాని గారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి మధ్య బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్రమ్ డే వన్ నుంచి ఏం చెప్తారు మీరు డే వన్ నుంచి చూశారు కాబట్టి మా ఆయన దీనిలోకి వైసీపీలోకి వెళ్ళే వరకు చాలా ఇద్దరు కలిసి చాలా చాలా చక్కగా ఉండేది వైసీపీకి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఎందుకు అప్పటి నుంచి పెద్ద అప్పటి నుంచి కలవట్లేదు ఆ వ్యక్తి అది పార్టీలు ఫ్యామిలీలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆ ఒక్కటే వేరే ఇంకా ఏముంటాయి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మళ్ళీ కొడాల నాని గారు ప్రొడ్యూసర్ వినాయక్ గారు డైరెక్టర్ ఎన్టీఆర్ గారు హీరోగా ఏమన్నా ఇది జరుగుద్ది జరగదు అంటాను ఎన్నో ఎవరికైనా తెలుసా ఏంటి ఏదైనా జరుగుద్ది చూడబోతాం అయితే ఏమో తెలియదు రేపు ఏంటో మనకేం తెలుసు ఛత్రపతి ఇప్పుడు టాక్ గట్టిగా నడుస్తుంది అండ్ సూన్ రిలీజ్ అని కూడా వినపడుతుంది సార్ అంటే మీ వరకు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేద్దామని ఎందుకని బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ని బాలీవుడ్లో ఎస్పెషల్గా అలాంటి సబ్జెక్ట్కి తీసుకొని అక్కడే రిలీజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి డిజిటల్ మంచి బేస్ ఉంది అక్కడ మంచి పట్టు ఉంది ఆయన మూవీస్ బాగుంటాయి అక్కడ మంచి కొంటారు కూడా అంటే దాన్ని మైండ్లో పెట్టుకొని శ్రీనుతో సినిమా తీసారా లేకపోతే అంటే నాకు నాకు సంబంధించినంత వరకు ఏంటంటే ఇప్పుడు జయంతిలాల్ గాడా గారు ఉన్నారు హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ బాలీవుడ్ ఆయన దగ్గర ఈ ఛత్రపతి రైట్స్ ఉన్నాయి సురేష్ గారితో అతని ఆయనకి మంచి పరిచయాలు ఉన్నాయి మన సాయిది అక్కడ ఏ హిందీ హీరోకి లేనన్ని వ్యూస్ ఉన్నాయి ఏది మన తెలుగు డబ్డ్ వెర్షన్ సినిమా అది చూసి ఆయన అవును మన దగ్గర ఛత్రపతి రైట్స్ ఉన్నాయి మీ ఎవరితో చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి ఆయన ప్రపోజ్ చేశారు చేశారట అయిన తర్వాత అనే నువ్వు చెయ్యి అని నాకు బేసిక్గా సాయికి బాగుంటుంది అనిపించింది కదా నువ్వు చెయ్యేది ఇదని అంటే సరే చేద్దామని చేసా సరే ఒక హిందీ సినిమా చేసినట్టు అయిపోయింది షూట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది చిన్న చిన్న ప్యాచ్ వర్క్స్ అవి తప్ప ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సీజీలు జరుగుతున్నాయి మేబీ ఫిబ్రవరి ఈ హాలిడేస్ అప్పుడు ఎప్పుడన్నా రిలీజ్ పెట్ ఆయన గాడా గారు డెసిషన్ తీసుకుంటారు అది ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలని సార్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆది రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ అయితే మా అందరి మైండ్లో ఉందో ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా వివి వినాయక్ గారు అన్న ఆ బ్రాండ్ అన్న ఆ నేమ్ అన్న 
అదే ఉంది ఆ ఇంపాక్ట్ పోలే ఎందుకో తెలియదు బికాస్ ఆఫ్ యువర్ డైలాగ్ లేకపోతే మీ ఏంటో తెలియదు అది ఆ మ్యాజిక్ బట్ ఏ హీరో అయినా కానీ వాళ్ళ కొడుకులను లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రతి హీరో నోట్లో వచ్చే పేరు వి వినాయక్ అని అది మీకు వరం అని ఒక్కోసారి ఫీల్ అవుతారా లేకపోతే ఎందుకు నాకు ఇది లేనిపోయింది అనవసరంగా ఎత్తుకొని మళ్ళీ ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది అని ఫీల్ అయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని నేను విన్నాను అది ఏ సినిమాతో ఫీల్ అయ్యారు అసలుకి రోషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత ఫస్ట్ ఇంతకాలం అయినా ఇంత జర్నీలో కూడా స్టిల్ అందరూ నువ్వు అన్నట్టు నన్ను ఇంకా వాళ్ళు ఓన్ చేసుకుంటుండడం అనేది నాకు అది వరంగా ఫీల్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్ నువ్వు అన్నట్టు అనుకుంటారు కొత్త హీరో లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తూ ఉంటారు చేయాలి అది ఇది అని బట్ నాకు ఆ టైంకి ఆ మూడ్కి అది నచ్చితే ఇంకోటి ఇంకోటి చేస్తాను లేదా లేదు నేను అంత డిస్పైట్గా ఉండను బేసికల్గా ఓ పరుగులు పెట్టాలి ఇది ఇది అనే ఇది ఉన్నది ఏమాయం లక్కీ కాలులో సుమోలు చెప్తే మర్చిపోతావా బట్ అక్కినే అక్కి విషయంలో కొంచెం కొంత ఇబ్బంది అయితే జరిగిందని విన్నాను సార్ అంటే నీకు ఇష్టమైతే చెప్పొచ్చు నో ప్రాబ్లం లేదు ఇబ్బంది అంటే మాకు షూటింగ్లో దాంట్లోనే ఏమి ఇబ్బంది లేదు స్టిల్ ఇప్పుడు లాంచింగ్ టైంలో లాంచింగ్ అప్పుడు అసలు అఖిల్ నేను ఇప్పటికీ కూడా అఖిల్ చాలా మంచి ఫ్రెండ్ నాకు చాలా బాగుంటాడు సినిమా మేము అనుకున్నది జరగల ఓకే జరగకపోతే నేను ఎవరిని మా బయ్యర్స్ ఇబ్బంది పడకూడదు అని చెప్పి నేను నాకు డబ్బులు తీసుకున్నారు నాకు రా అది జరిగింది ఒక ఒక చాలా అమౌంట్ పెద్ద అమౌంట్ తీసి పెట్టి మొత్తం బయ్యర్స్ అందరినీ ఒక పెద్ద మనిషిని పెట్టి బ్యాక్ చేశారు ఆ ఇబ్బంది అయితే ఏం చేయాలి నా బాధ ఎలా ఒకటి ఏంటంటే అంత ఇష్టపడి అంత లవ్ చేసి నాతో చేసిన తనకి సక్సెస్ ఇవ్వలేకపోయాడు అనేది ఒక బాధ మాత్రం ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే ఉంటుంది నాకు ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ కానిపోతే వన్ డే మాత్రం తను మాత్రం సూపర్ స్టార్ అవుతాడు అంటే కథ తప్పంటారా లేకపోతే నేను అనుకున్నది ఏంటంటే తనకి పెద్దది అయిపోయింది తను అంటే మొయ్యి కలిగినంత కాకుండా ఎక్కువ బరువు పెట్టేసాం అత్యాస తను పిల్లోడు అయిపోయా తనకి ఇంకా ఒక ఏమో లేకపోతే కథ బాగోలేదు ఆ టైంకి అది మాకు నచ్చటం దురదృష్టం ఏదో సంథింగ్ చివరికి వచ్చేసరికి రిలీజ్ విషయంలో కూడా ఈ సీజీలు అవ్వక అదే ఒక ఇదా ఒక పెన్ మెంటల్ అయిపోయి పూర్తిగా సినిమా కూడా చూడలేకపోయాం అంటే మీరు తీసిన సినిమాలలో ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకొని బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర అరే పెద్ద డిజాస్టర్ అయిపోయింది లేకపోతే ఫ్లాప్ టాక్ వచ్చింది అనవసరంగా టేకప్ చేశాను అన్న ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏమని చెప్తారు అసలుకి అలాగే ఉన్నాయి ఇలాగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన సినిమాలు ఆది టాగూరు దిల్లు ఇవన్నీ అలాగే అయినాయి చెన్నకేశ్వరెడ్డి అసలు ఆది మొత్తం మించిపోద్దు అనుకున్నా అసలు ఈ అసలు సూపర్ సినిమా సార్ అది ఎక్కడో మించి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్దు అనుకున్నా జ అది జరగల అన్ని 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 సూపర్ హిట్లు అవుతాయి అన్ని తీస్తాం కదా బట్ రేషియోగా చూసుకుంటే చాలా తక్కువ అందరూ ఫైనాన్షియల్గా ముందు బయటపడే సినిమాలే అయినాయి హీరోలను ఇంట్రడ్యూస్ చేయటంలో మీ తర్వాత ఎవరైనా ఆ లిస్ట్లో పేరు రాసుకుంటారు ఫస్ట్ వినాయక్ గారి కాల్ చేయండి ఫస్ట్ బట్ ఫ్యా ఈ ఈ మూవీస్ ఇంపాక్ట్ హీరోస్ మీద ఎలా పడింది సార్ చనకేశ్వర రెడ్డి కానీ లేకపోతే ఆది కానీ ఇలాంటి సబ్జెక్టులు మాతో చేయండి సార్ మాకు ఈ ఎలివేషన్ చూపేయండి సార్ మేము ఇలా నరకాలి సార్ అందరూ తెగ ఆది అయితే అందరికీ ఫ్యా అందరు హీరోలకి అప్పుడు ఫేవరెట్ మూవీ ఆది కన్నా దిల్లీ ఇంకా ఫేవరెట్ మూవీ అవును అవును ఏం మనం ఏమనుకున్నాం దానికి వెయ్యి రెట్లు చూసాం త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చినా కానీ ఎక్కడ కుంగిపోరు ఎందుకు అస్సలుకి నేను సినిమా తీయలేదన్న ఒక రిగ్రెట్స్ ఉండదు నాకు అదే నచ్చలేదు తీయలేదు తీయలేదు తీస్తారు ఏంటి సార్ ఇంకొక అర్జీవి అయిపోతున్నారు మీరు మాటల్లో అవునా చిచ్చి ఆయనతో ఎంతో మందిని మాలాంటి వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ చేసిన అంటే ఇప్పుడు అంత పాన్ ఇండియా సినిమాస్ అంటున్నారు కదా సార్ అంటే ఇప్పుడు మీరు టేకప్ చేయాలంటే మీలాంటి డైరెక్టర్స్ మీరు కూడా అలాంటి సబ్జెక్ట్లో చూసుకోవాలి పాన్ ఇండియా లెవెల్లో చూసుకోవాలి ఏ సినిమా తీసినా 
ఇంకా మామూలుగా రిలీజ్ చేసేస్తున్నారు కదా డబ్ చేసి రిలీజ్ చేసేస్తున్నారు మీరు ఓటీటీలో అన్నా చూడవచ్చు యూట్యూబ్లో అన్నీ చూడవచ్చు లేదు థియేటర్లో అన్నీ చూడవచ్చు ఎక్కడైనా చేసేస్తున్నారు కదా ఇది ప్యాన్ ఇండియా కాదు ఇది ప్యాన్ ఇండియా అని అలాగే సపరేట్ ఏం లేవు అవును అంటే మీరు మీరు అనుకున్న సినిమాలకు కానీ మీరు రాసుకునే స్క్రిప్ట్లకు కానీ ఈ హీరో అయితేనే మనకి ఇప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది అనే రేంజ్ అంటే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి సార్ అసలు లేదు నాకు అలాంటి ఇప్పుడు ఒక మహేష్ బాబు లాంటి వాళ్ళతో మీరు తొందరగా టేకప్ చేయలేరు అలాంటి గ్రిప్ నాకు స్క్రిప్ట్లో అలా అలాంటి ఒక మంచి కంటెంట్ దొరకల కథలంతా మీరే రాసుకోవటం ఒక డిస్కషన్ ఉంటుంది ఏదో ఒక పాయింట్ పెట్టుకుని డిస్కస్ చేస్తాం కొంతమంది బాగుంది అంటారు కొంతమంది బాగాలేదు అంటారు అన్ని అభిప్రాయాలు నాకు నేనుగా ఒక కూర్చుని ఆలోచించి అసలు ఎందుకు తీయాలి ఎందుకు చూడాలి ఫస్ట్ అసలు ఎందుకు చూడాలి ఈ సినిమా ఆ తర్వాత ఎందుకు తీయాలి ఇప్పుడు అందరూ ఒక జోనర్లో సినిమా తీసేస్తున్నారు కదా మీరు ఎందుకు మళ్ళీ గాలి సుమోల్ లేక చెప్పండి నాకే బోర్ అయిపోయింది మాకు బోర్ కొట్టలేదు మరి నాకే బోర్ అయిపోయింది రోషన్ ఇంకెందుకు అది కొత్తగా ఇంకేదని చేయాలి కానీ ప్రయోగం చేసింది మీరే కదా ఎస్ వచ్చింది ది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి అండి సార్ ఇండస్ట్రీ నుంచి మీకు అది గాల్లో లేపినప్పుడు ఎన్ని సుమోలు బలైపోయాయండి మీ వల్ల చెప్పండి కాంప్లీ ఏమో గుర్తులేవు కానీ కానీ అది ఒక మంచి ఐటమ్గా నిలిచిపోయింది బట్ డైరెక్టర్స్లో మీకు బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ సీన్ తీయగలిగాను లేకపోతే ఇలాంటి ఒక కథ రాసుకోగలిగాను ఇలాంటి ఒక సీన్ని నేను క్రియేట్ చేసి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్లో హిట్ కొట్టాను అంటే ఎవరు చెప్తారు నేను అలాగే ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వాలి అసలు ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వాలి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రోషన్ ఒక సినిమాని సరదాగా చూడాలి తప్ప దొబ్బేయడానికో దాంట్లో కాపీ చేయడానికో చూడను నేను చూడకూడదు బట్ ఠాగూర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి నాయక్ మెగా పవర్ స్టార్ తండ్రి కొడుకులతో ఈ జనరేషన్లో వర్క్ చేసిన ఏకైక డైరెక్టర్ అంతే కదా మరి ఎలా ఉంటుంది ఆ వేరియేషన్ అసలు తండ్రి కొడుకు ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు అసలుకి ఆయన ఆయన్ని ఎవరైనా కదిలిస్తేనేమో ఆయన శిఖరానికి ఎత్తేస్తారు ఈయన్ని ఎవరైనా కదిలిస్తేనేమో ఈయన శిఖరానికి ఎత్తేస్తారు బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే మేము ఇద్దరికి ఎవరు చరణ్ ఇస్ వెరీ స్వీట్ అండ్ వెరీ రాయల్ రాయల్ కిట్ చాలా రాయల్గా ఉంటాడు అలాగే పని పట్ల కూడా తను ఎక్వరైట్గా ఎన్ని గంటలకు రావాలి అనే దాని గురించి వాళ్ళందరికీ అది ఉందండి ఎన్ని గంటలకు రావాలంటారు తప్ప ఎన్ని గంటలకి మేము ఎన్ని గంటలకు వెళ్తాం అనే ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళాలి అవద్దని కానీ అడగరు చరణ్ గారు ఎవరు అడగరు అసలు చిరంజీవి గారు అడగరు చరణ్ బాబు అడగరు ఎవరు అడగరు నేను సాయి తింత కూడా చేశాను కదా తను అడగడు ఎవరు అడగరు మరి బన్నీ అడగడు మరి ఆయన నేను చిరంజీవి గారు రూల్స్ పెట్టారా మరి ఏంటి తెలియదు సార్ అల్లు అర్జున్ అండ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇద్దరులో బెస్ట్ డాన్సర్ అంటే ఎవరని చెప్తారు ఇద్దరు బెస్ట్ ఎవరికి ఎవరు తీసిపోతారని నేను అనుకోను ఈజీగా చెప్పేశారు ఆన్సర్ ఈజీ అంత నిజమే కదా ఒకళ్ళు ఒక ఒక జోనర్లో ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఇంకొకళ్ళు ఇంకో జోనర్లో ఫాస్ట్ ఉంటారు కదా అలా ఏం లేదు చిన్న అందుకే ఈయన స్టైలిష్ స్టార్ అంటారు ఆయన ఆల్రౌండర్ అంటారు ఒకటండి మనం చూసినప్పుడు ఒక మాస్టర్ మూమెంట్ చూపించినప్పుడు ఆ మూమెంట్ని స్టార్స్ వేసినప్పుడు దానికి ఒక ఎలివేషన్ వస్తుంది ఆ ఎలివేషన్ ఇద్దరు చేసిన వస్తుంది ఇద్దరు చేసినప్పుడు కూడా వస్తుంది చరణ్ బాబు చేసినప్పుడు వస్తుంది చిరంజీవి గారు చెప్పక్కర్లే ఎవరు స్టైల్ వాళ్ళది ఎవరు బ్యాడ్ డ్యాన్సర్స్ కాదు అసలు పర్టికులర్గా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ సూ మన హీరోలు అందరూ సూపర్ డ్యాన్సర్స్ ఇప్పుడు చెప్పండి అల్లు అర్జున్ రామ్ చరణ్ అండ్ చిరంజీవి గారు ఇలా ముగ్గురులో బెస్ట్ డ్యాన్సర్ ఎవరు మరి ఎవరు స్టైల్ వాళ్ళదని చెప్పాను కానీ నాకు ఎక్కువ ఆయన మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన ఆయనలో ఒక చిన్నది అదేదో ఉంటుంది ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఏదో ఉంటుంది ఆ ఫేస్లో ఒక గ్రేస్ ఏదో సంథింగ్ ఎందుకు చిరంజీవి గారు అంటే వినాయక్ గారికి చచ్చేంత ప్రేమ చిన్నప్పుడు అయిపోయింది ఇంకా అది రీజన్ ఏముంటుంది చిన్నప్పుడు అందరం ఆయన ఫ్యాన్ అయిపోయాము ఖైదీ అప్పుడు ఫైట్స్ పిల్లలప్పుడు మీకేం కావాలి అవే కావాలి మంచి ఫైట్లు మంచి డాన్స్ కావాలి ఆ టైంలో రోరింగ్ 
ఈయన సినిమా వస్తుంటే అది ఇట్టో ఫ్లాపో మాకు తెలిసేది కాదు ఫైట్లు పాటలు మ్యూజిక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కదా నిజంగా అది ఎప్పుడు అనేసి సినిమాకి వెళ్తే మూడు పాటలు రెండు పాటలు అద్భుతంగా ఉంటాయి అది హిట్ ఆఫ్ లాభం మనకు తెలిసేది కాదు సో ఆయన చూసి డైరెక్టర్ అయ్యారు ఆయన చూసే మళ్ళీ యాక్టర్ యాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నారా యాక్టర్ అవ్వాలి సార్ ఒక డైరెక్టర్ ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఇంకో పెద్ద డైరెక్టర్ అవుదాం ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి ఒక అది ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇది యాక్టర్ టర్న్స్ ఏంటి సార్ అసలు అది నాకు సంబంధం లేని ఇష్యూ క్వశ్చన్ అది అది కూడా దిల్ రాజ్ ప్రొడక్షన్ సడన్గా తను అన్నాడు ఓకే అన్నాను అంతే ఆ తర్వాత ఏదో అయితే నేను ఒప్పుకున్నది దేనికి అని అంటే అప్పుడు నేను బాగా హెఫ్టీగా ఉండేవాడిని సరే మన జిమ్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ సన్నబడవచ్చు కదా అనే ఉద్దేశంతో ఓకే డన్ ఒక వన్ ఇయర్ పోయినా కూడా నా గురించి కదా నా బాడీ దీని గురించి అని అనుకున్నాను అది అలా అలా అలాగా ఆ వన్ ఇయర్ జిమ్కి వెళ్ళడం రావడం జిమ్కి వెళ్ళడం రావడం ఇదే తప్ప ఈ స్క్రిప్ట్స్ వినటం ఈ ఈ లైన్ కట్ అయిపోయింది ఓకే కరెక్ట్గా కరోనా వచ్చేసింది అది ఏదో అయిపోయింది అయిన తర్వాత ఏదో కథ వింటే నా నేను సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు తనకి లేదు ఇంక వద్దనుకుని మానేస్తాం అంతే ఓకే ఓకే మీరే వద్దనుకున్నారు ప్రాజెక్ట్ అందరం నేను వద్దనుకుని నాకు వద్దన్న తర్వాత రాజు కూడా కన్విన్స్డ్ బట్ షూట్ అయితే జరిగింది ఓపెనింగ్ జరిగింది ఓపెనింగ్ జరిగింది షూట్ జరగలేదు షూట్ జరగ అక్కడ తేడా వచ్చేసింది డైరెక్టర్ గారికి ఏదో లేకపోతే పడేది ఒక సినిమా డెఫినెట్గా పడేది ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఆల్రెడీ మనోళ్ళతో మనోళ్ళతో ఇంటెలిజెంట్ వచ్చింది కదా సాయిధరం తేజ్తో నైన్టీన్ అనుకుంటా సంథింగ్ నైన్టీన్ నుంచి ఇంకా దాని మీద కూర్చున్నాం అంటే దాని రిజల్ట్ కూడా కొంత ఇంపాక్ట్ పడిందా సార్ ఏమన్నా మీ 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 కొంతకాలం బాబరీ అయిపోయాయి సార్ ఒక సినిమా హిట్ టు ప్లాప్ అనేది హీరో మీద ఎంత ప్రభావం చూపిందో చూపలేదు పక్కన పెడితే ఒక డైరెక్టర్ మీద ఎందుకని చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇండస్ట్రీలో అది ఫస్ట్ నుంచి ఉందనుకుంటారు రోషన్ ఉంది అయితే ఇంతకు ముందు అంటే నెక్స్ట్ ఆ హీరోకి ఏమన్నా ప్లాప్ పడ పడదని చెప్పేసి మనకేమన్నా తెలుసుదా మళ్ళీ అదేం కాదు అదే మరి ఇంకా రాఘవేంద్ర లాంటి పెద్ద డైరెక్టర్ కూడా కంటిన్యూస్గా ఫ్లాప్లు వచ్చిన బట్ మళ్ళీ సినిమాలు అప్పుడు అంత ఎంతంత వేరియేషన్స్ ఉండేవి కాదు ఇప్పుడైతే అసలు ఎందుకు అంత దారుణంగా ఎందుకు చేస్తున్నారు అర్థం అర్థం కాని పరిస్థితి చాలా దారుణంగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే నిజం చెప్పాలి అని అంటే వన్స్ ఒక కథ వెళ్ళిన తర్వాత కలెక్టివ్గా అందరూ తీసుకునే నిర్ణయాలే ఉంటాయి ఏదైనా కానీ మొత్తం డైరెక్టర్ మీద ఫ్లాప్ అనగానే డైరెక్టర్ మీద అలా తోసేస్తున్నారు హిట్లో మాత్రం చాలా చిన్న భాగం ఇస్తున్నారు అది మన హిట్లో ఉన్నప్పుడు కనిపించదు కొంచెం గ్యాప్లో ఉన్నప్పుడు అయితే బాగా కనిపిస్తుంది అలా అని ఏం కాదు హిట్లో ఉన్నప్పుడు కనిపించినా ఫ్లాప్లో ఉన్నప్పుడు గ్యాప్లో ఉన్నప్పుడు కనిపించ కనిపించినా కనిపించకపోయినా ఎప్పుడైనా అదే మారదు కదా మనమే మార్చలేం కదా బట్ ఇప్పుడు ఆడియన్ అనేది ఒక మైండ్ సెట్కు అలా వచ్చేసాడు కథలో కంటెంట్ ఉంటేనే థియేటర్కి వెళ్ళి చూసే రోజులు వచ్చేసాయి ఇప్పుడు కాదండి ఎప్పుడు అప్పుడు కూడా ఉందా సార్ ఎప్పుడైనా అంటే అప్పుడు ఓటీటీ ఇంతగా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఓటీటీ అయిన తర్వాత కొంచెం తగ్గి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక స్టార్ సినిమాని బాగున్నా బాగోపోయినా ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చూసే జనం అయితే ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు అసలు లేదు కదా సార్ అది ఎంతో కొంత ఉంటారు అంటే కొన్ని సినిమాలు పక్కన పెట్టండి మరీ అంటే ఒక రెండు పాటలు ఏదో కొంచెం బాగున్నాయి కంటెంట్ ఉంటే వెళ్తారు అదే సినిమా బాగుంటే ఇంక ఇరక్కొట్టేస్తుంది అంటే ఓటీటీ అనేది పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లకి కొంత శత్రువులాగా వచ్చింది అనుకోవచ్చా లేకపోతే మంచి కోసం వచ్చింది అనుకోవచ్చా పెద్ద డైరెక్టర్లకి ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ బిగ్ డైరెక్టర్స్ లైక్ పూరి జగన్నాథ్ గారు వినాయక్ గారు రాజమౌళి గారు ఎవరికైనా పెద్ద చిన్న అని లేకుండా ఎవరికైనా కూడా ఓటీటీ అనేది శత్రువు అని అనాలి అంటే ఒక నాటకాలకి సినిమా ఎలా శత్రువు తర్వాత సినిమాకి టీవీ ఎలా శత్రువు అలాగే టీవీకి ఓటీటీ శత్రువు ఇప్పుడు ఎవరు టీవీ ఎవరు చూడలేదు కదా ఫోన్లో పెట్టుకుని ఎక్కడ పడితే చూసేస్తారు ఏం కావాలంటే ఏ సినిమా కావాలంటే ఆ సినిమా అంతే అది ఒకటి మైండ్లో ఎక్కడో తెలియకుండా నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేస్తుంది కదా ఎస్ సార్ ఓటీటీకి అనే ఫీలింగ్ ఎక్కువైపోయింది అని నేను అనుకుంటున్నా అంటే సినిమాని థియేటర్లోనే చంపేస్తున్నారు లిటరలీ ఒక వారమో పది రోజులు ఆడితే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ సేఫ్ అయ్యి అందరూ అనుకున్నారు బిగినింగ్ ఓటీటీ చాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడ్యూసర్ సేఫ్గా ఉంటాడు 
ఇదే అనుకున్నారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే కొంత కమిట్ అయ్యి కొంత డబ్బు ఇచ్చి హిట్ అయితే డబ్బు ఇస్తున్నారు లేకపోతే లేదు అవును దానివల్ల ఏమి ఉపయోగం ఏమి లేదు ఎంతో కొంత నష్టం తప్ప ఉపయోగం అయితే ఏం లేదు అది ఇంకా ముందు రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుందేమో అనుకుంటున్నారు జనం అంతా అవ్వచ్చు కూడా అండి ఆల్రెడీ అవుతుంది థియేటర్కి వెళ్తుంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఆ ఫస్ట్ డే చూసేయాలి లేకపోతే సెకండ్ డే థర్డ్ డేకి వెళ్తే అది హిట్ సినిమా కూడా హిట్ సినిమా అయినా కూడా ఇరవై మంది పది మంది ఉంటుంది ఎవరు లేరు రా ఫీలింగ్ మనకి ఏంటి అలా ఎలా ఉండేది కలకలలాడుతూ ఉండాల్సిన థియేటర్లు రోడ్డు మీద వెళ్తున్న ఇప్పుడు జనం చూస్తే అది ఎంత ఆనందం అంటే థియేటర్ బయట ఇప్పుడు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అసలు ఎస్పెషల్లీ మీలాంటి మూవీస్కి బీసీ సెంటర్లలో ఎలా ఉంటుంది సార్ బీసీ అండి ఇక్కడ కూడా అయ్యో అసలు గోకుల్ గీకులు వీటిలన్ని దగ్గర అసలు మల్టీప్లెక్స్ల దగ్గర ప్రసాద్ ఐమాక్స్కి సరదాగా వెళ్ళి అలా బయట నుంచి చూస్తుంటే ఫస్ట్ పెద్ద సినిమా రిలీజ్ అంటే అలా జాతర కింద ఉండేది అసలు మన హైదరాబాద్ ఎంత ఇది అంటే ఎవరో కానీ అన్నారు నాతో ఇక అమెరికాలోనే అక్కడో ఇంటర్స్టెలర్ సినిమాకి మేము అందరం ఎయిట్ థర్టీ షోకి వెళ్ళాం ఓకే వెళ్తే కోన వెంకట ఎవరు అమెరికాలో తన ఎవరికి ఫోన్ చేశారు ఏంటి ఎయిట్ థర్టీకి సినిమాకి వెళ్తారా మీరు మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీకి సినిమాకి వెళ్తారా ఇండియాలో ఇక్కడ మేము ప్రతి సినిమా ఎయిట్ థర్టీ ప్రసాద్ మాకు ఇక్కడ ఉండడం చూస్తాం ఫోర్కే వెళ్తాం ఫోర్కే సినిమాకి వెళ్ళాం అంటే మిడ్ నైట్ కూడా ఉంటాయి మాకు ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది అంటే మ్యాడ్ పీపుల్ నిజం అంత పిచ్చి ఉండేది బెనిఫిట్ షో అని ఫోర్కే వేస్తారు కదా ఫోర్ ఏంటి టూ టూ అవును టూ ఓ క్లాక్ కూడా షో అవును ఎంత అసలు ఇంకొక వింత ఏంటంటే ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీ సినిమాని ఫస్ట్ చాగల్లో మా థియేటర్లో పడాలి అని ఫిక్స్ అయ్యాయి నేను ఫిక్స్ అయ్యి ఎగ్జాక్ట్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి వన్ ఓ క్లాక్ అక్కడ క్యూ ఓపెన్ చేయించి ఫస్ట్ మన ఊర్లో అందరూ చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ అందరికీ చెప్పారు నైట్ షో ఉందని సరే మీరు బిలీవ్ చేస్తారా హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళిపోయారండి ఇద్దరు ఓ మై గాడ్ హైదరాబాద్ నుంచి ఇద్దరు వెళ్ళి మేము సినిమా చుట్టూకి వచ్చినామండి ఇలా హైదరాబాద్ మాది అని చెప్పేసి మాకు టికెట్స్ కావాలని అంటే నాకు ఫోన్ చేసి ఇలాగ వచ్చారని అంటే సరే మన ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ భోజనం పెట్టండి ఇద్దరికి టికెట్స్ అయిపోయిన చైర్స్ ఫుడ్ చైర్స్ అని వేసి చూపించండి అని చెప్పి నేను ఇక్కడ నుంచి చెప్పా కట్ కట్ చేస్తే రాజమండ్రి నుంచి కార్లో వచ్చేస్తే థియేటర్ ఎక్కడ పడుతుంది మళ్ళీ అపోజిషన్ థియేటర్ పడుకున్న వాళ్ళని లేపి వాళ్ళ థియేటర్లో క్యూబ్లో చూపించి అంటే ఎంత పిచ్చి మనకి ఎంత ఎంత పిచ్చి ఉండేది అసలు ఇప్పుడు అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి సినిమాల మీద ప్రేమతో నాకు కూడా థియేటర్లు ఉండాలని అప్పుడు పెట్టారు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు థియేటర్లు పెట్టాను అని ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా సార్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది థియేటర్ పరిస్థితి అనేది అర్థమవుతుంది మనకు చూస్తుంటే అంటే ఒక సైడ్ ఇన్కమ్ లేదా ఒక సైడ్ బిజినెస్ లాగా ఉండాలని పెట్టారు అప్పుడు అలా అని ఏం కాదండి మాది ఫస్ట్ నుంచి ఎగ్జిబిటర్స్ ఫ్యామిలీ నాకు తెలుసు దాంతో వైజాగ్ ఇది ఎందుకు ఇంకా వర్కౌట్ కావట్లేదు అది పెద్ద వెయిట్ ఎలిఫెంట్ అయిపోయింది మాకు అది తీస్తాం తర్వాత మా తమ్ముళ్ళకి ఇచ్చాను మా తమ్ముళ్ళవి రెండు ఒకటి సామర్లకోట ఒకటి చాయగలిగి వాళ్ళే చూసుకుంటారు నేను నాకు తెలియదు కూడా అసలు బట్ ఏం సినిమా ఆడుతున్నారు ఏంటో వాళ్ళు కదా సర్దగా అది మాత్రం అలవాటు మాత్రం ఉంటుంది ఇప్పుడు చూస్తేనేమో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎలా అయిపోయిందంటే బడ్జెట్ ఒకప్పుడు మీరు తీసినప్పుడు ముప్పై యాభై కోట్లలో అంటే టాప్ అది ఇప్పుడు వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు అంటే నోట్లో నాలుగుతో మాట అయిపోయింది మరి అలాంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు పెరుగుతూ ఉంటాయి అది జస్ట్ హిట్ అయితే ఇబ్బంది ఉండదు జస్ట్ హిట్ సూపర్ హిట్ అక్కర్లా హిట్ అంటే చాలు సూపర్ హిట్ అంటే అలాగే వస్తుందిగా వాటితో ఇరక్ కూడా వస్తున్నాయి కదా అవును కాకపోతే జనం ఉండలా థియేటర్ థియేటర్లు ఎక్కువ అయిపోయినాయి మనమేం ఒకే థియేటర్లో ఇంతమంది చూడడం వేరు అక్కడ ఒక పది మంది ఇక్కడ ఒక పది మంది అక్కడ పది మల్టీప్లెక్స్ వచ్చిన తర్వాత తగ్గిపోయింది అంతే కదా అదే మల్టీప్లెక్స్ వచ్చిన కొత్తలో కూడా ఫుల్ ఉండేది ఇప్పుడే లేరు ఇప్పుడు మాల్స్ పెరిగిపోయాయి అంటే కరోనా తర్వాత తగ్గారేమో మరి ఇప్పుడు ఏరియాకి నాలుగైదు మాల్స్ వచ్చాయి సార్ ఇంకేంటి నైన్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఒక్కో దాంట్లో 
బట్ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అని ఎంత పేరు తెచ్చుకున్నారు కదా మళ్ళీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఏమైనా ఆలోచన ఉందా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏం లేదు సో మళ్ళీ ఎప్పుడు ఒక పెద్ద హీరోతో వినాయక్ గారు ఒక మంచి పూజ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు అంటే ఏమని చెప్తారు కొన్ని కోట్ల మంది ఆడియన్స్ సంపాదించుకున్న వినాయక్ గారు ఇలా సైలెంట్గా ఉంటే ఒప్పుకోకుం ఒప్పుకుంటారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదృష్టువా లేకపోతే అంతకు మించి అంతకు మించే చూద్దాం ఇప్పుడు అంతా మల్టీ స్టార్ అని వచ్చింది కదా సార్ మీకు ది బెస్ట్ చాయిస్ అంటే ఎవరిని పిక్ చేసుకుంటారు ఒక ఇద్దరిని వీళ్ళిద్దరిని హ్యాండిల్ చేసి ది బెస్ట్ స్టోరీతో ఒక రేంజ్లో పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఒక మూవీ తీయగలనంటే ఒక ఇద్దరు చాయిస్ అంటే ఎన్టీఆర్ చేరని ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఏం అవో అవన్నీ అయినా మల్టీ స్టార్ అయినా ఒకటే స్టార్ అయినా కాస్ట్ అవి ఖర్చు ఒకటే వచ్చేది ఒకటే కష్టం ఒకటి మిగులుతుంది అంతే పేరు కూడా మిగులుతుంది కదా సార్ ఊరికే ఉంటుంది అంతే ఇంతమంది రాజకీయ నాయకులతో పరిచయం ఉంది వినాయక్ గారికి ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏమన్నా అవకాశం ఉందా ఏదో పార్టీలో చేరి ఎమ్మెల్యేగా లేకపోతే ఎంపీగా ఏమన్నా చూడొచ్చు ఆ ఫ్యూచర్లో ఏమేమన్నా నా దగ్గర ఎస్ అనే ఆన్సర్ లేదు నువ్వు అనే ఆన్సర్ కూడా లేదు ఓకే మేబీ చనకేశ్వర రెడ్డి రేంజ్లో ఉంటుంది తండ్రి ఆ పొందూరు కద్దరు తెలియదు ఇంకా ఏం సార్ సస్పెన్సా అదే అన్నా ఇంకా నాకే ఇంకా ఏం క్లారిటీ లేదు సో ఎనీహా నిజంగా మీరు తీసిన సినిమాలు మీ స్థాయిని పెంచాయి కానీ ఇండస్ట్రీలో ఇన్ని సంవత్సరాలు వచ్చినా కానీ ఎక్కడ వినాయక్ గారి స్థాయిని తగ్గించిందో లేకపోతే వినాయక్ గారిని తగ్గించిన మూమెంట్స్ ఎక్కడ మేము చూడలేదు సార్ ఎప్పటికీ పదలంగా నిలిచిపోయే సినిమాలు తీశారు అలానే నిలిచిపోతాయి అవన్నీ కూడా అండ్ డెఫినెట్గా మళ్ళీ మీరు మంచి సినిమాతో కమ్బ్యాక్ తీయాలని ఇండస్ట్రీ కోరుకుంటుంది హీరోస్ కోరుకుంటున్నారు ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు బట్ ఎప్పుడెప్పుడా అని వెయిట్ చేస్తున్న ఎంతో మందికి రోషన్ కోరుకుంటున్నాడు రోషన్ కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి వినాయక్ గారు ఇంటికి వచ్చాడు చేద్దాం రోషన్ సో ఎందుకంటే చిరు అనేది కూడా స్టార్ట్ చేశారు మళ్ళీ ఠాకూర్ టూ తీయచ్చు అదుష్ టూ తీయచ్చు నాయక్ టూ తీయచ్చు ఆది టూ తీయచ్చు ఏదైనా ఏ తీసినా అలానే ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఓటు అయితే నిజం మంచిగా నాకు మంచిగా అనిపిస్తే తీస్తాను లేదా తీ ఓకే డెఫినెట్ షూర్ షార్ట్ హిట్ అంటే మరి మీ ఫ్లాప్లు కూడా అలా వచ్చినాయి అంటే ఐ డోంట్ నో అలా అనిపిస్తే తీస్తాను సూపర్ సార్ అంటే ఇప్పుడున్న అంటే ఒక సినారీ చూసుకుంటే ఏదో తీసేద్దాం కదా అన్న ఇదితో తీసేస్తున్నారు మీరు అన్నట్లుగా వెబ్ సిరీస్లో లేకపోతే నాకు అసలు బట్ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరికి లేదు నేను ఫస్ట్ నుంచి అలాగే తీసాను అలాగే తీస్తాను అవి పో పోయిండొచ్చు బట్ నాకు ఆ తృప్తి వచ్చిన తర్వాత చేస్తాను సూపర్ కింగ్ ఎప్పుడు కింగ్ ఎరా ఏదో డబ్బులు కోసం దానికోసం అసలు ఇప్పుడు పని చేయలేదు చేయను కూడా అలా ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పటికీ అలానే ఉండిపోయారు ఆడియన్ మధ్యలో మీరు అది ఎప్పటికీ అలానే ఉంటుంది అండ్ మంచి మూవీతో రావాలి సార్ ఎనీహ్ అంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఇలా సైలెంట్గా ఉంటే మంచి సినిమాలు చూడలేము మేము సో మళ్ళీ మంచి సినిమాలు తీయారు సార్ మీరు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఐ విష్ యూ విల్ సీ ఆ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ బిగ్ స్క్రీన్స్ వివి వినాయక్ అంతే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ రోషన్ థ్యాంక్ యూ